Amis internautes de Belle TV, bonjour et bienvenue à la une de ce mardi 20 mars 2024 depuis le studio l'honorable Robert Guillon. Elle vous est offerte par bâtisseur plus inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables Bâtisseur plus inter est la solution. Bâtisseur plus inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Quota pour l'université d'Abomey Calavi. Info Line 00229 91 77 72 77. Démarrons cette une par le quotidien d'Agla, le Béninois libéré, qui met en bandeau ce matin opérationnalisation du projet Pipeline. Les douanes nigériennes et béninoises s'activent pour les derniers réglages. En manchette, vous lirez ce matin, rencontre chef de l'État, député de la mouvance hier nuit. Premier clash, talon boko devant témoin. En deuxième de une, vous lirez ce matin, relecture du code électoral à l'Assemblée ce jour. Moël Benet analyse les propositions de LDUPR et faire des recommandations. En bas de votre journal, vous lirez à la découverte d'un HUB industriel en Afrique de l'Ouest. Les patrons de presse et les leaders d'opinion au contact des réalités de la GDIZ. Dans les colonnes de votre journal, vous pouvez lire ce matin comme talon Yahi a rencontré ses députés hier. Passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre en manchette ce matin « depuis sa cellule où elle croupit depuis trois ans, Riki Amadougou offre de l'eau potable aux populations de Gogounou, Alada et Bonté. Les détails à la page 2 de votre journal. Toujours à la même une, vous lirez ce matin, arrondissement de Sanson à Tchaourou. Un réseau de fabrication de boissons frelatées, démantelez les détails à la page 4 de votre journal. Le Martinal qui met en manchette ce matin coopération bilatérale. Le pétrole nigérien transitera par le Bénin. Des discussions bipartites en cours à Cotonou. Les détails dans votre journal. Toujours à la même une, vous pouvez lire ce matin. Lutte contre le chargement hors PAC. Une répression annoncée à Paracou. Les détails à la page 5 du journal. Passons à présent au quotidien La Nation qui placade en manchette ce matin à la tête de la HCJ. Le défi de la présidence d'Andigne Mou, les détails dans votre journal. Toujours à la même une, vous pouvez lire ce matin « Business autour du pétrole, concertation entre les douanes du Bénin et du Niger », les détails à la page 3 du journal. Fraternité à présent qui placade en manchette ce matin, incendie provoqué dans deux établissements scolaires à Karimama. Urgence de protéger toutes les infrastructures socio-communautaires. Les détails à la page 3 de votre journal. Toujours à la même une, vous pouvez lire ce matin, poursuite des travaux de la section extraordinaire. La modification du code électoral à l'ordre du jour au Parlement. Les détails toujours à la page 4 de votre journal. Décryptage info à présent qui placade en manchette ce matin. Non délivrance de permis de conduire au Bénin depuis plusieurs mois. Des insuffisances dénoncées, la NATT interpellée, les détails dans votre journal. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez « Lutte contre l'insécurité ». Le Nigeria déconnecte près de 40 millions de cartes SIM. Passons à présent au quotidien Martin Libre qui met en manchette ce matin « Gogunu Bonte Alada ». La team RM donne de l'eau potable aux populations, toujours à la même une, vous pouvez lire ce matin, sa retraite annoncée. Isabelle Yacoubou entame une carrière d'entraîneur, ses projets pour le Bénin. 
Amis internautes de Biet TV, passons à présent à la deuxième lecture du quotidien Le Béninois libéré qui met en bon dos ce matin opérationnalisation du projet Pipeline. Les douanes nigériennes et béninoises s'activent pour les derniers réglages. En manchette, vous lirez ce matin, rencontre chef de l'État député de la mouvance hier nuit. Premier clash talon Boko devant témoin. En deuxième en de une, vous pouvez lire sur votre journal relecture du code électoral à l'Assemblée ce jour. Moël Bénet analyse les propositions de LDUPR et faire des recommandations. En bas de votre journal, vous pouvez lire ce matin à la découverte d'un HUB industriel en Afrique de l'Ouest. Les patrons de presse et des leaders d'opinion au contact des réalités de la GDIZ. Dans les colonnes de votre journal, vous pouvez lire ce matin comme Talon Yahi a rencontré ses députés hier. Les détails dans votre journal. Chers amis internautes de BTV, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.